What's up guys welcome to my YouTube channel Great Check and this is Jerry and welcome to my channel um, if this is your first time to uh, visit my channel I'm so happy I'm so glad I'm so happy that you have visited my channel and hopefully that you will be blessed as you visit my channel if this is your first time please uh, click your subscribe button so that and also your notification bell so that you'll be notified if I have new videos uploaded in my channel um, mga kaibigan so um, those who are uh, my subscribers thank you so much for continually patronizing my channel and I'm so happy that you are part of this uh, ministry so hopefully that um, you will be blessed also in this video as I'm gonna be sharing to you one of the uh, important things that uh, we have in the series regarding the as what we still as what as we still have this uh, crisis nowadays so igala um last video na isgutan po nato ang usa ka nindot nga tag na sa balang kasulatan nga mao ang uh, revision chapter 13 gani humana na ta sa atong pag discuss ni atong uh, second beast po ang dua ikadua nga uh, mananap sa Rev uh, Revelation chapter 13 tapos um, naiskutan nato kadtong uh, uh, mark of the beast o ang seal of god o atong gidiskus mga kaigalan kadtong um, seal of god para mas sabtan nato kung unsa tong gipasabot sa mark of the beast so kung wala pa mo higala naka watch niya to nakakita niya to nga video please uh, find it find that video in my channel para masabtan nato igala ang pagdagan sa uh, kaning atong uh, gitun-an gi nga prophecy regarding uh, as what we have this uh, crisis so ako ning gi, gi appeal mga kiglaan sa atong discussion kay for me it is really heading to kung ano po ang nangyayari sa ating panahon is really mauna ang um, sinugdanan sa kaptumanan sa mga tagna sa Revision chapter 13 especially ang second beast po mga kagalaan so um, naiskutan po natin so, human ato nga video matong uh, ang usap-usap kamananap nga ni Gawas gikan sa yuta uh, sa dagat tigala nga murag leopard siya mura po siya uso murag bear mura po siya lion nga ni gawas siya sa uh, dagat nga lahi niya tong second beast sa Revelation chapter 13 nga ni gawas siya sa yuta nga may dua o siya kasungay o ga uh, piro na uh, dua kasungay niya murag dua o sungay sa uh, kordero o sungay sa nating karnero piro ang muspik siya, musulti siya uh, murag dragon magilan. So, para masabtan na natong mayo uh, I have this series na ang first series mo to siya, ang first video din ang second video, mo katong last video nga gisundan ano yung magigilaan nga please if you haven't watched it, watch uh, you have to watch it also magigilaan kasi um, we mentioned ang tanan ng mga gikinalan nato nga magsabtan ng mga symbolism sa Biblia especially sa prophecy mga gikinalan so um, ato sab na ilan ako dito na na discuss dito ang first beast so nagatras tama mga gikinalan gikan sa second beast sa Revelation chapter thirteen chapter thirteen uh, tapos ang first beast usab sa Revelation chapter thirteen gyapon mga gikinalan uh, that was the second video. The first video, ang second beast, uh, Revision chapter 13. Tapos ang, ang second video, mga itong first beast, mga kailangan, nga gisgutan dito. Pero wa pa nato gi-clarify ng tanan, kay paatras kita higala, hangtong nga masabda nato, before kita mo conclude kung kinsa na sila higala. And uh, the Bible symbolism also, regarding how to interpret the Bible, especially the prophecy, as the Bible also interpret gives the the revelation to understand those symbolisms so na apunto higala sa last uh, video pero this time 
we will tackle kay ang gisgutan magud sa Revolution chapter 13 mga kaigalaan is uh, nasisgut siya sa uh, unang uh, mananap nga migula gikan sa dagat pero may murag leon siya ang baba niya ang iyang uh, lawas murag leopard leopardo niya ang iyang tiil murag uso kung imo tunon higala may kaanggid siya may kapariya siya sa Daniel chapter 7 nga kining Daniel chapter 7 ug iglan naghisgot ni siya sa pananawon ni Daniel sa diyang gipakitaan siya sa Ginoo og pananawon og uh, iyang nakita siyang pananawon mga iglan ang upat ka mga buhing mananap nga migawas gikan usab sa dagat so sa last nga video na iskuta nato ang ang dagat mao dito ang kaning um, peoples multitudes tongues and nations so but pasabot katauhan ni gala na but pasabot kini as what we had in our last video ang bible symbolism nga kining mga mananap mao kining mga kingdoms mga gingharian powers i will show it on the screen mo sa pagkaibon basi wala mo ka visit ato kung unsay buot pasabot niya ni mausab ka tong revision chapter 13 usab nga mga beast mga gigilaan pero atong revision chapter 13 ang first beast may napu siya kasungay o uh, napu kasungay o pito kaulo mga gigilaan pero kung ato tong tanaw ng description niya atong unang mananap niya ng uh, chapter 13 sa revision may kaanggid siya sa upat ka mananap na gipakita, gipakita sa atong ginoo kang Daniel sa iyang pananahon. Nga din hinining mananap ang mga kailan, kining upat ka mananap, nga ingon ni Daniel Jerry nga, In my vision at night, I looked and there before me were the four winds of heaven churning up the great sea. And uh, four beasts, great beasts, each different from the others, came up out of the sea. So, diha mga kaibigan, Atong uh, kita nga sa iyang pananaw na ay upat kabuhing mananap nga migawas gikan sa dagat. Nga ang una ko, no, yun pa sa Daniel chapter 7 verse 4, nga the first was like a lion. It had the wings of an eagle. I watched until its wings were turned off and it was lifted from the ground so that it stood on two feet like the man and the heart of a man was given to it. So, mao kini description niya tong una nga manap nga nakita ni Daniel siyang pananawon nga nigawas sa dagat mga iglan. Ang second naman nga beast naman ingon pa sa Daniel chapter 7 verse 5. And there before me was a second beast which looked like a bear. So, murag uso mga iglan ang nigawas gikan sumuman gikan sa dagat human niya tong una nga manap nga murag lion. It was raised up on one of its sides and it had Three ribs in its mouth between the, its teeth. I, it was told, get up and eat your fill of flesh. So, mauka tong second beast. Nga kung imo may numduman mga kailan, na tong first beast sa Revelation chapter 13, nga ang una na ay siya lion nga baba niya ang iyang, uh, iyang lawas, murag leopard, ang uh, tiil niya, uso niya ang Iyalawas ni mga kiglaan, murag leopard. Mauning ikatulong nga bis nga gipakita sa Diyos nga tukang Daniel. Sa verse 6 sa Daniel chapter 7. After that, I looked and there before me was another beast, one that looked like a leopard. On its back, it had four uh, wings like those of a bird. Those of a bird, this beast had four heads. It was given authority to uh, rule. So, ang third beast nga nakita ni Daniel is murag leopard siya nga may uh, mga pako sa iyong likod niya nga murag langgam niya uh, na ay upat ka ulo mga kailan. So, mao ka na ang third beast nga nakita ni Daniel. So, nga maugid to higal nga na murabag na tingub giyod ang tanan nga mga kinaiya ni mga nanapa sa Daniel chapter 7 na kuang gid na, na tingub gid atong mananap sa Daniel as uh, a Revelation chapter 13 ng maong first beast mga gilan. Ang fourth beast naman diri nga giskutan ni Daniel. Siyang pananaw verse 7 of Daniel, Daniel chapter 7. After that in my vision at night I looked and there before me was a fourth beast terrifying and frightening and very powerful. It had large iron teeth 
It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts and it had ten horns. So yun mauto mga kiglaan ang ikaupat ng manap ng lahi sa ubang nga tulong ng makamananap ng gisundan ani tungod kay lahi ginis niya ingon pa ni Daniel tungod kay dili masabdan kung ano nga unsang klase sa manap kung inyo itong ining basahan mga kiglaan sa Daniel chapter 7 nga lahi siya sa ubang mananap gani may kuhan siya large iron teeth iron teeth and it crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left you know, naapod ni siya na po kasungay mga kiglaan and ingon pa din sa verse 8 sa chapter 7 while I was thinking about the horns there before me was another horn a little one which came up among them and three of the first horns were uprooted before it this horn had eyes like the eyes of a man and mouth that spoke boastfully. So, sa diya nga nagtanaw si Daniel makikilaan sa napu kasungay ni ikaupat nga mananap, uh, na ayun ni nga, nga gamay nga sungay, pero sa pagtungan niya makikilaan, nahulog ang tulog ka mga sungay ni itong napu kasungay. O niya, kaning gamay nga sungay na hinigawas, na asya yung mga mata, ingon sa mga mata sa mga tao. O, oh, gano'n na siya ba nga managpangandak sa mga dagkong butang, mga kikilaan. O, oh, kung ato ning tunan ni Gala, kung unsan ning mga mananap, nagaingon din sa, uh, as what I said also in the last video, nga kining upat ka mananap, ingon pa nga sa verse 17 sa Daniel chapter 7, The four great beasts are four kingdoms that will rise from the earth. O, oh, mo na siya Gala nga kadto di ang upat ka mga mananap nga migawas gikan sa dagat uh, upat ang mga ito upat ka mga mananap upat ka mga gingharian nga mugawas gikan sa yuta so kanis yung mga napigala kaya nigawas man siya sa dagat ang dagat na kahulugan o ga peoples, multitudes, nations and languages buot pa sabot adun ay panigaway magigilaan sa mga tao para mo raise ning upat ka mga mananap mga kaigalaan. So, uh, before I go on, I move on with that. Um, kaning uh, kung kinsa ni mga kaigalaan ng mga mananap. So, let me uh, have first kaning um, kaning usak ka damgo usap ni haring ni King Nebuchadnezzar mga kaigalaan. Nga maoy kaning uh, Daniel chapter 7 kuha naman ni siya um, gi, gi klaro na din ni, ni maayo kung unsa ni nga mga mananap mga kikilaan uh, kung ako ni i-clarify ninyo um, ti, uh, na agin ni siya haumgit nga naitabu sa history mga kikilaan before I do that let me discuss first ikaning Daniel chapter 2 mga kikilaan nga naghisgut ni siya sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga kini usab nga gingharian mga kagilaan nagisgot usab kini nga may uh, na nagisgot usab kini gala sa upat usab ka mga metals sa iyang damgo so um, before i continue that one mga kaibigan um, i will uh, make it in the next video uh, because um, we need to have that one also the the whole clarification uh, before I could have this uh, Daniel chapter 7 be interpreted in uh, its sense according to the light of the history since this is a prophecy mga kaibigan so there is there should be something that we need to clarify in the light of history uh, para masabta nato igala kung unsa ning gipasabot aning Daniel chapter 7 nga mga mananap mga kaibigan so if you haven't subscribed yet uh, please subscribe now so that you will be notified for the next video that I will uh, be making mga kaibigan so that I could share that one also since I have to also uh, share with you ang Daniel chapter 2 usab mga kaibigan before I can move on with the Daniel chapter 7 since uh, this is also a great prophecy mga kaibigan, mga, mga kaibigan nga talagang to the letter natutupad po na it was fulfilled 
to the latter mga kaigalaan. Pero, I also want to share with you ang Daniel chapter 2. So, I will make it, we'll make it, we'll study that one in the next video. So, if you haven't subscribed yet, please subscribe now and click your notification bell so that you'll be notified if I will upload, if I have uploaded a new videos, um, especially for this series, mga kaigilan. So, um, thanks for watching, thank you for uh, um, visiting my channel, and we'll see you in the next video. Bye-bye everyone, thanks for watching. Have a nice day, and God bless.